sur la plage abandonnée. Ah, oui, 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 bien sûr, au boulot, évidemment, évidemment, faut bosser là. Même si on est à Auckland dans des conditions de travail un petit peu difficiles, c'est vrai, tout près de la mer en Nouvelle-Zélande, il y a un catalogue. Avec du frankel, mais qu'est-ce que c'est que ça Nous sommes pourtant aux antipodes, mais nous sommes aux ventes de Caraca, euh, la grande vente de Yerling avec 1000 chevaux dans deux catalogues. Il paraît qu'il faut acheter du Savabel, c'est le meilleur étalon du coin. Il paraît même que c'est le meilleur complexe de vente au monde. Euh, alors on va le découvrir immédiatement. In 1996, they decided to divest their interest in horses, and my brother and I were asked by the breeders, would you please buy it for us and, uh, um, until we can organize ourselves to take it over. So we did. 1996, we bought it in December. We ran our first sale in, uh, in January, and we were fish merchants. We didn't know anything. We were hobby breeders, and, uh, and uh, they relied on us. So. We finished it, we built some more barns and we tar sealed and uh, we sowed the grass and we're a long way in, from anybody in the world. We're as far as you can go from France, there's nowhere further. After here you're on your way back home again and they have to be treated with respect. Milliardaire de la pêche de poissons de grand fond marin, éleveur à peine carreau farm et propriétaire en Angleterre. Sir Peter Vela a transformé le marketing du cheval de course en Nouvelle-Zélande. Face à la crise des allocations qui a fait baisser de moitié le nombre de naissances en 20 ans, tombé à 3500 foules par an, l'élevage local a augmenté considérablement son attractivité internationale, non seulement grâce à la qualité de ses produits qui trustent les succès en Australie et dans toute l'Asie du Sud-Est, mais aussi grâce à une capacité d'accueil reconnue comme la meilleure du monde. NZB, um, team here, they, they really... Uh, do a lot for hospitality and, and the owners, you know, a lot of time this, this part of their horse sale racing career is often overlooked and it's a part that, you know, the clients and owners, um, the, the more they get there, the more they enjoy it, I think. Every single stud will make its own hospitality and uh, in some places like uh, where we are now, we'll, we'll serve uh, 200 lunches, uh, 200 covers a day for free. Everything's free. <laughs> uh, yes, indeed. Uh, the French champagne we're drinking here now, um, we share it with pleasure for those that have taken the trouble to come to, to, uh, to look at the horses and hopefully buy one. La méthode de New Zealand Bloodstock porte ses fruits. Le top price à 840 000 euros, un fils du meilleur étalon local Savabel, a été acquis par le puissant agent néo-zélandais David Ellis. Mais des acheteurs venus du monde entier, de Hong Kong, de Singapour, de Malaisie, du Japon, d'Afrique du Sud, mais aussi d'Irlande avec Coolmore, mais également d'Angleterre avec Godolphin, Shadwell, Donald Sackville ou Chris de Burg, entrent dans le jeu des kiwis qui reste toutefois dominé par des Australiens. Ceux-ci assurent environ la moitié du chiffre d'affaires, des 40 millions d'euros pour un prix moyen de 84 000 euros par yearling. Rappelons que tous sont qualifiés pour les prochaines Caracas Million 2 et 3 ans, dotés de 600 000 euros chacune. They come over here, uh, one, uh, New Zealand's a super climate and the horses, uh, you know, there's just plenty of feed and, and they um, are grown out, grown out really well. Uh, two, you, you um, come here to buy your classic style horses. There's a lot of staying pedigrees here, and um, they've got a great record, you know, in a lot of our races, but but predominantly in the sort of guineas to classic races, you know, out to your mile and a half type horses. I think preparing uh, horses in New Zealand, uh, we tend to uh, prepare them, and uh, we uh, develop them and grow them a lot slower. So we, we don't um, prepare them and develop them to become two-year-olds, very rarely, uh, to do that. We prepare them, we um, breed them to become, hopefully, very good three-year-olds and then wait for age staying horses. Caraca est au taquet, sinon au saquet, comme Bilbo et Frodon. Un bureau est même ouvert à Macao le jour des ventes pour que les Chinois enchérissent en direct. Ces ventes bénéficient d'une vaste couverture TV. Et tandis qu'elle crée sa toute première vente de trotteurs en février 2019, l'agence organise déjà toutes les deux semaines des ventes online avec à chaque fois une quarantaine de chevaux et poneys de toutes sortes et de toutes conditions au catalogue. Caraca a même sa propre agence de voyage pour chevaux partout dans le monde et bien sûr, une compagnie d'assurance.